Hashpapi ambaye jina lake halisi ni Ramon Abbas amethibitisha kwamba kazi ya kutapeli mtandaoni ni kitu kilichopo katika damu yake. Wafahamu kwamba anakabiliwa na kesi kubwa kabisa ya utapeli wa mtandaoni na kwa sasa anashikiliwa gerezani huko nchini Marekani kule Los Angeles. Sasa imefahamika kwamba akiwa ndani gerezani akisubiria kifungo chake eh, Ray Hashpapi Ramon Abbas ametapeli mamilioni ya pesa ametapeli zaidi ya dola 429 ambazo zaidi ya shilingi milioni 995 akiwa gerezani. Sasa hii hapa imesemwa katika hati ya mashtaka mpya ama affidavit iliyowasilishwa mahakamani na special agent wa FBI yani Federal Bureau of Investigation anaitwa Andrew John Innocent ambapo ameelezea kile kilichotokea wakati abasi akiwa gerezani. Kwa hiyo hili ni kosa lake jipya ambalo linaongeza yale mengine makubwa aliyokuwa anakabiliwa nayo ambao anasubiria hukumu yake. Sasa ametoa maelezo haya kueleza kwamba Ramon ni raia wa Nigeria ambaye kabla hapo alikuwa anaishi huko Dubai na kwa sasa anashikiliwa katika kile wanachokiita ni US Federal Correctional facility ambayo iko kule Central District of California kwa makosa ya utapeli wa mtandaoni pamoja na utakateshaji fedha. Uchunguzi wa FBI umebaini kwamba Abbas wakati akiwa katika gereza yani US Federal Correctional Facility ameshiriki katika kununua eh, lugha hii kidogo inaweza kawa inachanganya lakini wanaitumi wanasema kununua uh, kile wanachokiita economic impact payment debit cards ambazo hizi ambazo wanasema zimepatikana kupitia kuingilia uh, ama kudukua data za wananchi wa Marekani sasa ameeleza hii economic impact payments ni nini anasema zinafahamika kama stimulus checks au recovery rebates na hizi wanasema ni pesa ambazo wanapewa watu katika kile kinachoitwa Coronavirus Aid Relief and Economic Security Cares Act Legislation ambayo Congress ilipitisha mabunge la Congress ilipitisha kwa ajili ya kupunguza mzigo wa kifedha ambao unawakabili wananchi na wakazi wa Marekani wakati wa janga la corona. Sasa wanasema economic impact payments ni pesa ambayo haina makato ya kodi yani non taxable income ambayo haitaji kulipwa tena yani mtu akipewa basi ni kama msaada does not need to be paid back anasema economic impact payments debit cards are a means of disbursement of payments ni njia sasa hizi kadi hizi za kusambaza hizi pesa namna sasa hizi pesa zinagawiwa zina vipi napewa kwa kutumia hiyo debit cards hii hati inaendelea kusema economic impact payment debit cards commonly called EIP cards are issued on Visa Network by Meta Bank South Dakota US. So anaeleza kwamba malipo haya ya EIP yanatolewa kupitia mtandao wa Visa. Benki inahusika inaitwa Meta Bank ya huko South Dakota USA. Affidavit inasema kwamba kwa mujibu wa taarifa mpya ambazo zimetolewa ama zimebainika katika upelelezi huu ni kwamba Abbas ameshiriki katika kununua hizi economic impact payments debit cards na kutakatisha fedha ambazo zinafikia zaidi ya dola lakini Naona kwa sababu hizi pesa chafu kutakatisha manake unazitoa na kufanyia kitu kingine. Sasa anaeleza kuhusiana na hii inasema ni security alerts on Abbas activities. Waligunduaje kwamba kuna kitu kinaendelea? So anachosema hapa katika hii affidavit ni kwamba magereza ya Marekani kuna vitu mbalimbali vinaruhusiwa kwa wafungwa kuwa navyo kwa mfano kama simu, internet, kompyuta na matumizi mbalimbali na matumizi hayo yanakuwa yanafuatiliwa kwa kiasi fulani. Sasa hapa anasema katika affidavit hii anazungumzia kusiana na kile abasi alikifanya na kufanya washtuke kwamba kuna jambo triggered a security alert. Wafungwa katika magereza haya wanaruhusiwa kama ambavyo amesema hapo juu kuwa na simu, kufanya video calls, kuwa na internet pamoja na kompyuta na matumizi hayo yanakuwa regulated. Sasa so, wafungwa vile vile wana haki ya kikatiba ya privacy, faraga kwa maana hiyo ni kwamba simu ambazo wanazipiga na maongezi wanaofanya kupitia simu zao za mkononi hazirekodiwi lakini pale ambapo kuna kuwa na ulazima basi wanazichukua na zirekodi kwa ajili ya matumizi au kwa madhumuni maalumu na vile vile matumizi ya internet hayafuatiliwi 
yani mfungwa anatumia internet pasipo mamlaka kufuatilia alikuwa anaangalia nini ama alikuwa anatumia internet kwa ajili ya matumizi gani labda tu pale itakapohitajika au kwa sababu maalumu Abbas yeye pia alikuwa amepewa hii haki kama wafungo wengine kati ya tarehe 28 Januari mwaka 2022 hadi tarehe 4 Machi mwaka huu 2022 Maofisa wa usalama katika gereza hili la Central District of California waligundua matumizi ya mara kwa mara ya internet na bus. Na bus akawa mtumiaji mkubwa sana wa internet. Kwa ajiuliza oke okay, huyu jamaa vipi? Mbona anatumia sana internet? Kwa kuwa na taarifa wakifahamu kwamba bus makosa ambayo ameyafanya yanahusisha masuala ya internet, basi nikabidi wakaitaarifu FBI kwamba jamani tunaona kwamba Abbas amekuwa na matumizi makubwa sana internet. Hebu njooni mchunguze nini anachokifanya. Tarehe saba mwezi wa tatu wakawa wamepata federal search warrant. Wakapata hiyo hati ya kusaka ambayo ilitolewa na Central District of California kwa ajili ya kumonitor na kurekodi kile ambacho uh, Abbas anakifanya katika internet. Walipokuja wakagundua kwamba alinunua wao wanatumia hii lugha kama nilivyosema, he purchased a total of 58 economic impact payments debit cards in this period with a total value of hiyo laki 4 na dola laki 4 na 29900 katika hicho kipindi kifupi sana aliweza kujipatia hizi pesa kupitia huu mfumo wa economic impact payment debit cards na akasema kwamba katika hizo economic impact payments debit cards uh, amsina nane alizozipata abasi alichagua hizi kadi 36 kadi 58 katika mfumo wa visual card yani za mtandaoni na kuchagua zile 22 za salia za EIP cards za mfumo wa plastic kama hizi kadi za ATM tunazozitumia sasa basi akawa katika mawasiliano ya mara kwa mara na mtu anaoitwa AJ basi akamtumia kadi zote hizi ambazo alizinunua kupitia mtandao wa stimuluscards.com alifanya utapeli huu kama kutumia majina ya wamarekani mbalimbali. Mbali. Katika hizi kadi ya nane, Abbas alizihaka akajifanya watu wa nane. Labda tuseme labda James Brown wa New York au Susan Frankie wa Miami anachukua zile pesa ambazo alitakiwa apewe huyo mtu. Kwa hiyo amedukua kadi au data halisi za wamarekani na akawa anapewa hizi pesa kupitia hii stimuluscard.com akampa maelekezo huyu AJ anunue vitu online kama njia ya kutakatisha fedha kufanya laundry akampa maelekezo vitu vya kununua na maelekezo mengine ya kuchukua pesa kupitia ATMs kupitia hizi kadi za plastiki na hapa yakawa amerekodiwa mazungumzo kati ya Abbas na AJ ambapo Abbas akamwambia gay how for real you don't receive the five new EIP cards kwamba vipi yani ujapokea EIP cards hizi tano zingine AJ akasema yes bro Abbas akamjibu okay try pull out all the funds today kwamba jaribu kuzitoa pesa zote hizo leo AJ akasema I'm on it already done two already kwamba tayari nipo nafanyia kazi na nimeshafanya mbili nice one Abbas akamwambia what about the online purchase for yesterday I say make you focus on iPhones 13 and PS5. Those ones they very easy to resell. So alimuelekeza kwamba hizi kadi atumie kununulia vitu mbalimbali mtandaoni. Na akamwambia kwamba iPhone 13 pamoja na hizi games za PlayStation 5 zinaenda zaidi kuliko vingine. Kwa hiyo hafanyi kununua hivyo vitu. AJ akamjibu, "Yes, I finished that last night. Nimefanya hivyo usiku. Emptied the, the cards on Amazon." Yaani ameshatoa pesa katika kadi hizo kupitia Amazon. iPhones and PS5. I already received the 6 MacBook Air and iPad Pro. I ordered three days ago. My guys can pick them up this morning. So anamwambia kwamba tayari katika vitu alivyonunua ameshapokea MacBook Air sita, iPod tatu Pro pamoja ambazo aliziagiza siku tatu zilizopita. So anachokifanya kutumia hizi credit cards wananunua vitu mbalimbali mbali Amazon wananunua simu wananunua laptop wananunua magame na nini wakizichukua wanauza sasa kawaida kama wauzaji wengine kwa sababu ili uweze kuzitoa pesa katika hizi kadi lazima ufanye manunuzi so alichagua zile ambazo anazitumia kutumia Amazon na zingine ambazo ni za plastic kabisa kwa sababu wanatumiwa alafu Abbas akasema alright i got send you more EIP cards today kwa hiyo bado Abbas aliendelea ku 
fanya utapeli huo kukusanya kadi mbalimbali kununua kadi mbalimbali mtandaoni na hapo anasema after this conversation abas went ahead to buy more economic impact cards kwa hiyo sasa amekuwa busted imefahamika kwamba kumbe alikuwa anaendelea bado kutapeli na alichokifanya ni kwa kuingia katika mfumo wa hizi pesa kwa ajili ya kusaidia wa Marekani katika kipindi cha corona yeye akawa anazichukua hizo pesa angalia huu jamaa alivyo genius sasa hii kwa kweli itamfanya hash papi awekwe katika ulinzi mkali zaidi gerezani na pengine kifungo chake kitaongezeka zaidi pale ambapo hukumu itakapotoka sababu hili ni kosa jipya na just imagine mtu yupo gerezani lakini bado ana uwezo wa kutapeli hii ni noma kweli kweli